హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో స్టార్ స్కీమ్ గురించి చూసాం కదా అక్కడ స్టార్ స్కీమాలో ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ డేటా అనేది రెడెండెన్సీ ఉంటుంది డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా డైమెన్షన్ టేబుల్స్లో ఉంటుంది సో ఆ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా అని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకోసారి నార్మలైజ్ చేసి సో దాన్ని సపరేట్ టేబుల్ సపరేట్ డైమెన్షన్ టేబుల్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట సో స్టార్ స్కీమా కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ స్నోఫ్లెక్స్ స్కీమా అని ఓకే కాకపోతే స్నోఫ్లెక్స్ స్కీమాలు ఏమవుతుంది డైమెన్షన్ టేబుల్స్ని నార్మలైజ్ చేసి ఇంకా డిఫై చిన్న టేబుల్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం సో స్నోఫ్లెక్స్ స్కీమ్ ఈజ్ ఏ వేరియేషన్ ఆఫ్ స్టార్ స్కీమా ఇన్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై హ్యావింగ్ ఏ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఫార్మింగ్ ఏ హైరాకల్ ఆర్ స్నోఫ్లెక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దిస్ డిజైన్ ఈజ్ ఆఫెన్ యూజ్ టు రిడ్యూస్ డేటా రిటర్నెన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఫార్ ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ సర్టన్ సినారియోస్ ఓకే సో డేటాని మాడిఫై చేసేటప్పుడు కూడా మనకి డేటా ఇక్కడ స్నోఫ్లెక్స్ కి బేస్ చేసుకుని మనం చేసినట్టయితే డేటాను మాడిఫై చేసేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా డేటాను మాడిఫై చేయొచ్చు కానీ స్టార్ స్కీమాలో అయితే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కానీ డేటా మార్క్స్ లో వాడేటప్పుడు డేటా మార్క్స్ లో ఆ డైమెన్షన్ మోడలింగ్ లో స్నోఫ్లెక్ స్టార్ స్కీమా టెక్నిక్ గా వాడతారు అదే కో డేటా వేరోజ్ లో అయితే స్నోఫ్లెక్ ని కొన్ని సమ్ కేసెస్ లో స్నోఫ్లెక్ స్కీమా వాడుతూ ఉంటారు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఇది సేల్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఓకే అలాగే సీస్ సేల్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి సో మెనీ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇది స్టార్ స్కీమా అనుకున్నాం ఓకేనా ఇది స్టార్ స్కీమ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకో డైమెన్షన్ టేబుల్ ఓకే ఇక్కడ ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్ ఇది ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్ ఉన్నాయి ఓకే సో రైట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఈ ప్రోడక్ట్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఏమవుతుంది మనకి కేటగిరీస్ చూసుకోండి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది అలాగే అలాగే మనకి క్లోతింగ్ ఇక్కడ ఒక క్లోతింగ్ ఉంది సో ఇక్కడ అనేది డేటా అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది కదా కేటగిరీస్ టేబుల్ అందుకని మనం ఫర్దర్ గా దీన్ని నార్మలైజ్ చేసి నార్మలైజ్ చేసి ఓకే ఒక కేటగిరీ టేబుల్ డిమ్ అండర్ స్కోర్ డిమ్ అండర్ స్కోర్ కేటగిరీ కేటగిరీ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే కేటగిరీ ఇందులో కేటగిరీకి ఐడి ఇస్తాం ప్రైమరీకి ఓకే వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ కు వన్ ఓకే సో టూ కి క్లోతింగ్ సో ఇలా ఇచ్చుకుంటే వెళ్తాం అప్పుడు ఈ ప్లేస్ లో మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టవచ్చు మనం వన్ ఓకే సో వన్ సో ఈ విధంగా డేటాని నార్మలైజ్ చేస్తాం అనమాట సో స్నోఫ్లేక్ స్టార్ స్కీమ్ లో ఏముంటుంది డేటా అనేది డీ నార్మలైజ్ వన్ లెవెల్ వరకు నార్మలైజ్ చేసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకా నార్మలైజ్ చేస్తా అనమాట ఇది స్నోఫ్లేక్ టేబుల్ సో సో మెనీ ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ నుంచి సో మెనీ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ని డెరైవ్ చేసి ఉంచుతాం రైట్ So, hierarchical dimension table. Dimension tables can have the sub-dimensions creating a hierarchical structure, reduced data redundancy, improved for a performance and increased complexity. Okay. So, we have a difference between the star schema and the snowflake schema. So, here in the star schema, the data redundancy is higher. The structure is a simple star shape. The snowflake is a hierarchical snowflake shape. అలాగే పెర్ఫార్మెన్స్ జనరల్లీ గుడ్ కెన్ బి బెటర్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ క్వారీస్ కాంప్లెక్సిటీ ఈజియర్ టు ఇంప్లిమెంట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఓకే సో మీరు మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం స్టార్ స్కీమ్ అని డేటా మార్క్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా స్టార్ స్కీమ్ తోటి డైమెన్షన్ మోడలింగ్ చేస్తాము అదే కోర్ డేటా బేస్ లో చేసేటప్పుడు స్నోఫ్లెక్స్ స్నోఫ్లెక్ తోటి చేస్తాం అనమాట ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో